Allianz. Ah, pardi che appandina kai gotte palapande acce vannallo. Vannallo. Hai. Hmm. സാറിന്റെ പാർട്ടി ആയിരുന്നു നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ അടിച്ചു പക്ഷെ നിർത്തിയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടായിരിക്കും അല്ല തുടങ്ങിയല്ല ഇന്നോ രണ്ടോ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തലേന്ന് എടുക്കണം നല്ല ആളാണ് എഴുന്നേറ്റ ഏട്ടാ എത്ര സമയമായി അറിയോ ഏട്ടാ പോണില്ലേ ഇന്ന് പോണ്ട അന്ന് എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേറ്റ ഏട്ടാ ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ ഏട്ടാട്ടാ പിള്ളേര് വരെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഉറക്കം തന്നെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറൊക്കെ തലേൻ്റെ അടി കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ എഴുന്നേറ്റ് എന്ത് പെണ്ണ് ഞാൻ എഴുന്നേക്കാലോ ഇറങ്ങിയത് ഇതൊരു കഷ്ടം തന്നെ അല്ലേ ജീവ് എന്നെ യൂണിഫോമിൽ കാണാൻ പ്രത്യേക ഭംഗിയാന്ന് ഏതാ ഏട്ടാ ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് അറിഞ്ഞു പോലുമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ ഏട്ടൻ അറിയാതെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ആര് കൊണ്ട് ശരിക്കാൻ അറിയാമോ ഏട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞോ ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഏട്ടാ സത്യം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് എല്ലാരെയും കാണിക്കും ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ചേച്ചിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല ക്ലീറ്റോ ചേട്ടനെ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്റെ തലയിലോട്ട് കെട്ടി വെച്ച് തന്നത് എല്ലാം കൂടെ എന്റെ ജീവിതം തുടച്ചപ്പോ തൃപ്തിയായില്ലേ പുന്നാരെ അങ്ങനെ ഒരുത്തിക്ക് പ്രേമം അയ്യോ വാ തുറന്ന ഈ മുരട്ട് വർത്താനം പറയുന്ന ഇവനെ ആര് പ്രേമിക്കാൻ ആര് പ്രേമിക്കാനാ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്ക വായിച്ചു നോക്ക് ഏട്ടൻ മിണ്ടെ കേറി പോവാനാ തീരുമാനമുണ്ടാക്കിട്ട് കേറി പോണുള്ളു നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് യമ പറയാക്കൂല ഈ പ്രേമലേഖന എഴുതി ചിലപ്പോ പെണ്ണിനെ ഇവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും സംസാരം നീ സൂക്ഷിച്ച് അയ്യോ എന്താ പറ്റിയത് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടേ അവനൊന്നും അറിയില്ലടി അവനൊന്നും അറിയൂല എനിക്കാ കിട്ടിയത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഏട്ടൻ കിടന്ന് തലേന്റെ അടിയില് ഞാൻ വെളിയിലാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ നിന്റെ തലവിനടി അല്ലടി മാനത്തുനിന്ന് പൊട്ടി വീണ് അവൻ അറിയില്ല അ
സത്യം പറയാൻ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ 
അല്ല ഉണ്ടാവൂല എനിക്കറിയേണ്ട ആങ്ങളെ പിന്നെ എങ്ങനെ എന്തൊരു <laughs> 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 അവന്റെ വിഷമം അവനെ അറിയുള്ളൂ എനിക്കതൊക്കെ കണ്ടാ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ എങ്ങനെ അവൻ കൊണ്ടുനടക്കണ കൈവെള്ളയില് ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഏട്ടൻ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയോ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോ എല്ലാ കള്ളക്കാമുകുമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഒന്നും അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയും എന്റെ മോളെ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ചേച്ചി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ട ഞാൻ തീരുമാനിച്ച് ക്ലീറ്റ ചേട്ടൻ വക്കീലെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ നിനക്ക് ഇത്രയും തങ്കപ്പെട്ട ഒരു ചെക്കനെ വേറെ കിട്ടൂല വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട ചേട്ടന്റെ വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ ഞങ്ങക്ക് വിളിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്ലീറ്റപ്പ് എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ എന്താ ക്ലീറ്റ് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന് അതെ എന്റെ പെങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ആങ്ങളുടെ ഒത്താശയായിട്ട് വന്നിരിക്കുക ഓ ഒത്താശയൊന്നുമല്ല അവൻ എന്താന്നുള്ള അറിയാൻ പാടില്ല എന്റെ കൊച്ച ഇത് എന്താ സംഭവം എന്ന് അവന് സത്യമായിട്ടും അറിയില്ല ഇനി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഒതുങ്ങി ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലെ പെണ്ണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഓക്കെ പെണ്ണുങ്ങളെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യം ചോദിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ആ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ ആരെങ്കിലും ഒളിപ്പിച്ചിരുത്തിക്കണം നോക്കാൻ പോയി നീ എന്തോ നടി പറഞ്ഞത് ക്ലീറ്റോ അല്ല കനകന നല്ലൊരു ഞാൻ എത്ര പെണ്ണുങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറ്റി ഒളിപ്പിച്ചു നീ ഒന്നും പറയണ്ട ക്ലീറ്റോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയൂല്ലേ അത്രേ ഉള്ളു അത് അയ്യോ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഒരു പുരുഷന്റെ ചാരിത്രത്തെ വെച്ചാണ് അവിടെ നീ കളിക്കണത് എന്റെ ക്ലീറ്റോ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവക്കും അവളുടെ കനകന വിശ്വാസം തന്നെ ഇത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങക്ക് വിശ്വാസം എല്ലാം പോയി ഇനി നീ എന്താന്ന് പറയണത് ഇവനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ കുറെ പുതിയ മറ്റേ വനിതാ പി സിമാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേ എവളാണ് ഒന്നുമല്ല അവൻ അത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അവൻ അതൊക്കെ സ്വന്തം സഹോദരിയായിട്ട് അവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ സഹോദരിമാരല്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ലെറ്റർ അയക്കണത് എന്റെ ആങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എനിക്ക് നൂറ് അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാറുണ്ടോ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ദിവ്യ മഞ്ജു പിന്നെ സുനീത ഇവൻ പ്രേമലേഖനം കൊടുത്തു കുടുംബത്തെ പറഞ്ഞവരെ കാണിക്കൂടി ഇമ്മാതിരി തോന്നി മാസം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു പോം വഴി നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇതിന്റെ പോം വഴിയാണ് വക്കീൽ വരുമ്പോൾ അന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വിട് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങളുടെ ആങ്ങളെ പെങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി എന്താണ് അതെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് കയറുന്ന കാര്യമല്ല ആ കാര്യമൊക്കെ വിടു ഇപ്പൊ കുടുംബം എനിക്ക് ഈ ഭാര്യ കൂടി എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കിക്കോ ഇങ്ങനെ നോക്കണ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് ഞാനേ ഒന്ന് വക്കീലിനെ കാണാൻ പോയിട്ട് വരാം വന്നിട്ട് ബാക്കി വിവരങ്ങൾ പറയാം കേട്ടാ തയ്യാറായി ഇരുന്നോടി നീ തയ്യാറായി ഇരുന്നോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഇത് ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആങ്ങളേം പെങ്ങളേം വന്നേക്കും ആ അവിടെ കാണും പിന്നെ ഞാൻ കാണായിരിക്കും രാവിലെ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് അവനെ കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നത് ആ അത് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും പിന്നെ സുരേഷ് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വിവരം പറയാണ്ട് നിങ്ങളുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള പോലീസുകാരും ഉടനെ തന്നെ മാറും അത് എസ് ഐ എടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യം നീ തുറന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ഒത
അതെ എന്താണ് ഓർത്തമാരെ വിചാരം അവനവൻ എന്താണ് വിചാരിക്കണം അവൻ്റെ പ്രായം നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം ഇത് കുട്ടി ഉടുപ്പിട്ട് മീശയും പെരുക്കി ഇങ്ങനെ മസലും പെരുക്കി പിടിച്ച് നടന്ന സൽമാൻ ഖാൻ ഷാരൂഖ് ഖാൻ ആവുന്നതാണ് അവൻ്റെ വിചാരം ഇത് എൻ്റെ വീടാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയാം കേട്ടോ നീ സംസാരം നീ അവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ മതി രാവിലെ തന്നെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ വിളിച്ചു സ്വിച്ച് ഓഫ് നിനക്ക് എന്ത് പറ്റി ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവം അപ്പുറത്ത് പോയി എന്ത് പറ്റി അവള് പിണങ്ങി പോയി പിണങ്ങി പോയാ എന്തിന് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ അത്ര ഇതല്ലായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ പാർട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ കുറെ ആളായില്ല കഴിച്ചിട്ട് അല്പം കഴിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ കളി പോയെന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കയറി കിടന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവളൊരു കത്തും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ എന്ത് ഒരു പ്രണയലേഖനം അത് എനിക്ക് ഏതോ പെണ്ണ് തന്നതാണ് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോമിൽ നിന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ മൊത്തം വായിച്ചു മിച്ചുമാരുന്നു അതിനെ കറിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെക്കാളും കഷ്ടമായി അത് എന്നും പറഞ്ഞ അവളെ ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോകും ഭയങ്കര വിപ്ലവം ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ മുഴിച്ച് പോയിട്ടുണ്ടോ അവളപ്പുറത്തുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നത് ഈ രണ്ട് പിള്ളേരുള്ള കാര്യം അവളും ഓർക്കണ്ടേ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയുന്നറിയാമോ ഞാൻ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട പോയിരിക്കുന്നതല്ലേ അവൻ എഴുതി തന്നെ ഒഴുകി ലില്ലി ഒന്നും <laughs> 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 അവന്റെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നീ മെറും നടനാലടാ നീ മഹാനടനാണ് മഹാനടൻ ഓസ്കാർ കിട്ടും നിനക്ക് ലില്ലി ഇതൊന്നും ശരിയായിരിക്കൂല എത്ര വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് അവനെ അറിയാം എന്നെക്കാളും മുന്നേ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടി മികച്ച സഹനടൻ എന്റെ പൊന്നുമോളെ ഇത് യുവമാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുള്ള നാടകമാണ് നീ പൊട്ടിയായി പോവും ഞങ്ങൾക്കറിയാം ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വാലി മോളെ എന്തിനു ഇവരുടെ വർത്താനം പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അപ്പൊ എന്റെ പെങ്ങളെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വിലയില്ല ആങ്ങളയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടത്തിന് കൂടെ നിന്നോടി നിനക്കും കിട്ടും ഒരു അവാർഡ് മികച്ച നടിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇത് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും നോക്കി ഇനി എന്തോന്നടി ദുഃഖിക്കാൻ ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത പോലെ ദുഃഖിക്കല്ലേ ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ ദുഃഖവും കൂടെ ഡയലോഗ് 
ഒരു പുണ്യ കർമ്മം അവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് എന്താ ഞങ്ങള് ബിരിയാണി കൊടുത്ത് ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി ചികിത്സാ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യണുണ്ട് പിന്നെ ബിരിയാണി വെക്കണത് ആരാന്ന് അറിയാമോ മലപ്പുറം ദം ബിരിയാണിയാണ് വെക്കണത് കൂപ്പൺ ഉണ്ടെന്ന് ചേച്ചി ഒരു കൂപ്പണ് നൂറ് രൂപ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാല പൊടി സാധനങ്ങളും വേണം ചവറയിലുള്ള രാമാശയ രോഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് സ്വരൂപണമായിരുന്നല്ലോ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് തിന്നാനുള്ള ബിരിയാണിയിൽ ഇത്ര ആൻറ്റിബോഡി മതിയാണ് 